here we are again. Let's continue with our weekly classes. And we are going to correct some exercises today of your workbook, your homework. And we're going to move on to the next new subject. Okay, so let's start. So here, you should write a, a, a post, okay? We have been talking about social networks and uh, language to do that, okay? So you, uh, they are asking you to plan your comments, okay? So you have to imagine that you are Miranda's friend. Who is Miranda? That girl who went to an exchange program to uh, Santiago, Chile. I think it's that, okay? Tem um texto delas aí umas páginas atrás. E ele quer que você plan a comment for her, okay? Então, uh, what can you say to her now that she's back home? Ela voltou para casa. Remember to write a neutral or kind comment. A gente quer comentar sobre é, rude comments, né? Que você não pode fazer isso e não é legal que faz, né? Então, olha só, aqui ele pede um draft, um rascunho de como seria o seu comment. O okay? que, que você falaria para ela, tá? é, considerando que você é amiga, né? um amigo, um friend dela, e ela voltou. You can say, oh, I'm so happy that you're back, I want to meet you, let's go out to have pizza together and talk about your trip. Just an example, ok? Não precisa ser nada muito longo, mas mais do que uma linha, por favor, ok? Pelo menos umas duas aí, eu sei que vocês conseguem. Ok, aqui ele pede para você share a comment with your classmate, ok? Então, é, eu sei que vocês conversam aí pelo WhatsApp. Tira uma foto do seu comment, compartilha com seu amigo, vê o que, que ele falou. De repente ele tem mais ideias também, você pode até acrescentar, ok? É, aqui o number four, ele pede para você fazer o final writing. A gente pode juntar esses dois exercícios, o number two e o number four, ok? Porque você tem espaço aqui para fazer o draft, então usa ele para fazer também o seu final writing, ok? Enquanto a gente não está junto em class, ok? Então, olha só, é, aqui tem a parte de investigate, sempre tem uma pesquisa para vocês fazerem. E também agora eu já vou mandar um áudio de tarefa para vocês, que é sobre os seus comments que você faz aí online, Instagram, Facebook. Como, que, como são esses comentários normalmente? Então, você vai completar aqui. I usually write more comments. Agreeing. Ou então, complimenting. O que é complimenting? É elogiando. Okay? Criticizing. Ou criticando. Ou disagreeing. Tem esse with aqui. Porque vocês podem usar nessa parte. Ó. Agreeing with people. Ou disagreeing with people. Okay? Então, I usually write more comments. Agreeing than comments disagreeing with people. Ele está fazendo uma comparação. Eu escrevo mais comentários concordando do que discordando das pessoas. Ou então, eu faço comentários mais criticando do que elogiando as pessoas. Okay? Então, esse then aqui, ele dá a noção para vocês de comparação. Okay? Do que? Mais do que. Right? Então, usa uma dessas palavrinhas. Só que, claro, que para isso você tem que pensar um pouco. Né? Então, você tem que analisar. Então, vocês vão coletar a informação, analisar, para daí ter uma conclusão aqui e fazer a frase de vocês. Então, ele pede para você ficar durante a semana é, paying attention to the comments you make. E aí, categorize each comment you make. Você vai colocar cada comentário que você fizer em alguém, você vai é, dar uma categoria para ele, tá? Ah, esse aqui foi agreement, estava concordando com a pessoa. Então, aqui foi disagreement, estava discordando. Aqui foi um elogio, um compliment. E aqui foi uma crítica, um criticism, ok? Lembrando que uma crítica não deve ser rude, ela não deve ser rude, ok? Ela deve ser uma crítica realmente é, na paz, né? Construtiva, é, sem brigas e discussões, né? Então, aí você categoriza aí o seu, o seu comentário, todos os comentários que você fez, ok? Durante a semana. Agora você vai pegar isso e analisar. Analyze the information. How many comments are there for agreement? Ah, teve um. Disagreement. Teve três que eu fiz disagreement. And how many compliments are there? 
teve algum elogio? Ah, teve quatro. I fiz four compliments. Então, what are they for? Ah, foi é, for my friend, é, for her opinion. O okay? que, que você elogiou? E how many comments are there for criticism? Okay? Então, quais os comentários estão ali para críticas? Então, você conta e vê quanto que deu no final para você fazer a sua conclusão. Ah, qual que tem maior número aqui? Foi é, agreement. Então, é, I write more comments ag uh, agreeing than comments disagreeing with people or things. Ok? Então, cada um vai ter a sua resposta. Homework. Não esqueçam de fazer porque é uma... Uma pesquisa que vocês vão fazer, ok? Então, pede para depois você pensar aqui em tudo que você teve de, de conclusão. How do you evaluate the results of your investigation? Are they good, bad, or neutral? Okay, do you... Do your conclusions reflect the way you express yourself in real life? That is, away from social network. Então, você tem a mesma atitude que você tem online. Você tem eh, in real life, na vida real. Number three, is there a polite way to criticize something, someone? Que eu acabei de falar para vocês, né? Que uma crítica ela não deve ser rude. Então, dê alguns exemplos de uma crítica que não seja rude, que não seja ruim ou é, discutindo, né? Number four, do you think you have to express your opinion every time it is contrary to someone else's opinion? É, toda vez que você vê alguma coisa que você disagree, você tem que ir lá e comentar. Às vezes a gente se sente na obrigação, né? Mas tem que ser todas as vezes. Qual a situação? Qual a situation que eu devo fazer um comment para disagree? Qual a situation que eu posso deixar passar? Okay? Então é isso que eu quero que você responda aqui. E number five, if somebody compliments you, do you usually reply? Você responde a quem te compliment? Why? Okay? Tudo pessoal, gente. É... Pode me mandar inbox no WhatsApp se tiver alguma dúvida que queira tirar comigo ou me mostrar mesmo uma resposta. Pode me mandar, ok? É, depois disso, eu tinha pedido para vocês tarefa, né? Mas antes disso, vamos ver aqui o local and global, que a gente está falando de imagens of different places, né? É, então, olha só. A gente está falando aqui agora de coisas que tem no mundo todo, de três coisas que tem no mundo todo. Em alguns lugares elas são chamadas de coisas diferentes, ok? Então você tem aqui um roundabout. O que é um roundabout? É isso aqui, um dos carros tem essa direção aqui para escolher, uma rotatória, né? Então pode ser chamado de roundabout, traffic circle e rotary. Ok? Então vou repetir comigo. Roundabout, traffic circle, rotary. Aqui, você pode chamar de soda, soft drink ou hot drink, ok? E esse negócio aqui, a trolley, a cart, a buggy ou shopping cart, ok? É, então, todos eles aqui são nomes usados normalmente, não tem um mais do que o outro. Alguns vocês vão ver mais na parte da Inglaterra, alguns vai ser mais na parte do americano. Mas qualquer um deles que você usar, você vai ser compreendido, ok? Então, a primeira question aqui é Which word do you think is easier to call the things in the images? Você tem mais de uma opção. Which one is easier? It's easy for you de lembrar. Ah, essa aqui é mais fácil para mim, é rotary. E aqui é soda, e aqui é buggy, ok? Então, anota as três palavras que você achou mais fácil, ok? Easier. Uh, how do you say these things in your language? Okay, in Portuguese mesmo, tá? Tudo que eu chamo isso aqui em português, isso aqui e isso aqui. Pode escrever em português, ok? Aqui normalmente é uma rotatória, aqui é um refrigerante, né? É, e aqui é um carrinho de compra. Né? Não sei se vocês chamam de outro jeito, pode escrever, alright? Beleza. Continuando aqui no number two, ele pede para você research, ou seja, pesquisar. Look for different words with the same meaning in different regions in your country, ok? É, por exemplo, aqui no sul, vocês chamam, vocês têm uma diferença, né, de mandioca para ipim. Aqui a gente chama tudo de mandioca. O, o, o polêmico biscoito, em muitos lugares se chama 
chamam de bolacha e outros chamam de biscoito, né? Então, são palavras que existem e existe diferença, assim, cultural. Que vocês podem escrever, que vocês conhecem. Letter B. Make a list of five words, including their varieties. Então, você vai fazer uma lista agora de cinco palavras e as suas variações. Então, você vai colocar lá a palavra que você usa. Biscoito. Tem a variação bolacha. Então, escreve lá. O é... que mais? Vocês podem pôr. O aipim mesmo, né? Tem a variação de mandioca. E tem outras que vocês podem pesquisar no Google. Vocês vão achar bem mais informações sobre isso, ok? Então, procurem por palavras em culturas diferentes. Em português, tá, galera? Essa parte é para você pensar na sua cultura, tá? Number three. Why is it important to know these variations in your language and in the language you are learning? How can you improve your original vocabulary? Por que é importante você ver essas variações? Você pode chegar em outro país, em Portugal, principalmente, tem muitas palavras que a gente não é acostumado a usar no nosso português. É, e aí você chega em Portugal e vai falar, as pessoas vão falar uma coisa para você, que você ou vai achar estranho, pode até se ofender, dependendo da palavra, né? Então, procura por que é importante to know these variations, ok? E how can you improve your regional vocabulary? Como que você pode melhorar o seu vocabulário regional, ok? Por que, que é importante eu saber que lá no restaurante lá do sul é, eu vou ver escrito mandioca, mas na verdade é um aipim, né? Então, por que, que é importante? Como que eu posso melhorar esse vocabulário? Ah, só viajando? Traveling? É, can I research on Google? Can I talk to people of different regions? Ok? Então, pensa aí qual seria a melhor forma. Alright? E aqui, para finalizar, tem a parte do imagine. Imagine your life without social media. Como que é a sua vida sem social media? Without. Então, você vai selecionar aqui, vai circular a sua, é, o seu feeling, né? Ok. I love it. Então, I'm happy with it. I'm surprised, scared, sad, or angry. Qual seria o seu feeling aqui para uma life without social media? Uh, all right. Então, olha só, você vai, o certo era trazer a pesquisa, né, pra gente discutir junto, não vai ser possível, mas eu quero que vocês vejam as opções de, de pessoas que vivem sem social media, como é que elas vivem, ok? Vou encontrar vídeo sobre isso. Então, read the text, then discuss the following questions. Então, vocês têm um texto aqui, para vocês lerem sobre life without social media, ok? Então, tá dando aqui uns toques, leiam tudo depois, com calma, no livro de vocês, né? Mas você vê aqui, instead of taking a picture of your fancy dish at the restaurant and posting it, why not enjoy it while it's still fresh and hot? Turn off all notifications that they distract you from what you have to do. Então, você desliga todas as notificações, não fica checking your phone all the time, né? The time you spend texting could be better used if you call the person instead. Então, em vez de ficar mandando mensagem, Ligar. Do you like that? Ok? É, depois de ler, vocês vão tentar responder. Tem mais, mais tópicos aqui, né? Do not write about your whole life in social media, as if it, is, if it was a public diary. Isso é uma questão de segurança, né? Discover the things you like and spend time doing them. Ok? Or try something new. Deixa que eu sou no celular, né? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, depois de ler, dar um pause aí no vídeo, ou eu vou dar um pause, vocês vão tentar responder as questions aqui. Okay, which of the things mentioned in the text you can include in your routine? Você consegue turn off the notifications in your cell phone? Ah, isso é uma coisa que eu posso usar, então escreve ali. Number two, which social media would you be willing to give up right now? Qual social media que menos faria falta para vocês agora, neste momento? Facebook. Why? I don't use Facebook a lot. I don't like Facebook. Okay? Just an example. A sua resposta. How would your life be different if you didn't have social media? Se você não tivesse acesso a nenhuma social media, Instagram, TikTok, Facebook, how that would be different? I would talk to my friends less. I would, I wouldn't, uh, 
know about the views, não saberia muito das notícias, né? Vai ter que responder, gente, usando o Word, vai ter que criar uma hipótese aí, porque já falei para vocês que esse Word, ele é a terminação ia dos verbs. Então, qualquer verbo que você colocar depois, ele vai ter uma terminação ia por causa do Word. Então, por exemplo, I would have, eu teria, né? I would talk, eu conversaria, ok? Então, use o Word para responder também, porque são hipóteses, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai... Essa review aqui vai ficar de homework para vocês, tá? É, tentem fazer. Eu vou mostrar as respostas para vocês. Vou fazer o seguinte, vou mostrar agora. Mas vocês pausem o vídeo, façam primeiro essa review. Ela fica depois da unidade 2, tá? E aí vocês podem conferir já, alright? Então, olha só. Eu vou passando... As respostas estão aqui, sempre em pink, ok? Na mesma ordem que está aqui, vai ter que estar tá aqui, tá? E aí vocês vão conferindo, alright? Não esqueçam de pausar o vídeo antes de ver as respostas, por favor, ok? Number two. Você tem que ligar. Vou a pergunta junto com a resposta. Tem que ligar uma na outra, tá? Number three. Se vocês completarem as frases aí com and or but, lembrando que o and é para adicionar ideias parecidas, iguais, e o but vai dar uma ideia contrária, ok? Então, Karina dances ballet and salsa, que são duas coisas adicionais, né? Aqui, Sally, aqui tem o um no, quer dizer que ela não lê livros, que está relacionado a essa figura. Então, Sally, não, desculpa. Ela não, não gosta de newspapers, ok? Então, Sally likes to read books, que é o que ela está fazendo. But she doesn't like to read newspaper, ok? São ideias contrárias. Um, é, ela está falando de ler os dois, mas uma ela gosta e outra não. Então, teria que ser o but, ok? Aqui, ideias iguais. Então, Frank cooks breakfast and dinner. Number five, aqui já temos uma ideia aqui do no, que vai ser uma ideia contrária. Então, Gregory e Sofia like the spring, summer, but they don't like the winter. O Max, esse dog aqui. O Max plays in the yard and in the living room. Que são ideias iguais. Ok? Number four, aqui você tinha que desembaralhar and scrabble the words para escrever sentences. Ok? Fazer com calma e aí vou dar uma olhadinha aqui para dar um check nas sentences que vocês têm para colocar ali, ok? Alright, então olha só, agora a gente vai iniciar. Ah, ah vocês tinham uma tarefa, a tarefa que eu também vai mostrar o gabarito para vocês, já deveriam ter feito, né? Então hoje. As answers. Então, olha só, mesmo esquema, dá um pause se precisar e vai conferindo, ok? Então, aqui vocês têm nessa ordem aqui embaixo as respostas. True, true or false, ok? Ah, e aqui, number two, vocês completariam aqui com esses adjetivos. Adjetivo sem sentido, né? Number three. Aqui seria o schedule, né? Que vocês tinham que analisar da Alina. E aí vocês tinham que responder essas perguntinhas sobre ela. Sobre quando ela tem essas aulas. E quais aulas tem. Okay? Então, seria essas respostas aqui. Number four. Vocês teriam que é, completar, né? Tinha que olhar o schedule da Aline novamente e falar o que ela estava fazendo agora, usando esses verbos aqui. Então, no, no dia lá de Wednesday at 10.25, she's having a break in the cafeteria. Podia completar ou não, né? Então, nesse momento, o que ela está fazendo? De Friday, one for she's eating. Lembra dessa diferença de tempos verbais, ok? Simple present. É, é um fato que acontece todo dia. Então, ela tem aula de matemática todas as quartas. É um fato sobre ela, rotina, né? 
e o ING aqui junto com o Web2B é para fazer coisas que estão rolando no momento. Eles estão supondo que isso aqui é o que está rolando agora. Okay? Por isso aqui vocês têm ING para responder. Conferem as respostas. E aqui, complete the sentences with and or but. A mesma coisa que a gente estava falando ali. And para adicionar a mesma ideia e but para dar ideias contrárias. Então, vocês têm aqui como que fica a sequência dessas frases. E write the things you do. Essa era pessoal, por isso que não tem resposta, ok? Você pode colocar lá, I play tennis every week. Ou então, I don't play tennis. Uh, I run every Monday, I swim twice a week, I sing every day, I speak English once a week. Enfim, coloquem as frases de vocês de coisas que vocês fazem. E aí vocês vão usar essas frases para colocar aqui. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui, I play tennis. Ou então vamos colocar uma coisa mais real. I don't play tennis, mas I play soccer every week. Então, o que, que eu colocaria aqui? I don't play tennis, but I play soccer, ok? Aqui, I don't speak Spanish, but I speak English. Então, para vocês usarem frases contrárias ou então adicionar. I run and I swim. Eu faço duas atividades, ok? Por isso que não tem resposta, porque é tudo pessoal. Então, vocês vão fazer de acordo com o que vocês têm como verdade, ok? Number seven, ele quer que você complete com simple present ou present continuous. Aquele negócio, gente, se tá dando ideia que tá rolando no momento da fala, present continuous, ING. Se é uma coisa que eu tô focando na rotina, um fato que é verdade, não é do momento, simple present. Ok? Então vocês têm aqui as respostas. Se tiver alguma dúvida aqui, pode me perguntar pelo WhatsApp, se não entender. Ok? Analisa as frases. Confere o que você fez. Pode falar comigo qualquer dúvida. Choose the best option to complete the sentences. Então, vocês têm aqui as opções, as últimas opções para selecionar melhor. E pode ser simple present ou present continuous. Okay? Então, vocês têm que escolher aqui as respostas. Sempre analisando. Está acontecendo agora? Ou ela está falando que isso acontece toda semana? Ou acontece todo ano? Ou acontece regularmente? É isso que vocês têm que analisar. Ok? Dá uma olhada ali nas, nas respostas e aqui vocês vão responder de acordo com vocês. What do you do every day at 10 a.m.? O que você faz todo dia às 10? I brush my teeth, então I eat, I have breakfast. Where do you go on weekends? I go to the shopping mall. What is your best friend doing right now? Se você não sabe, pergunta para ele, né? Ou você já deveria ter perguntado. Ah, ele está studying, he is playing, he is watching a movie. Okay, aqui tem que ser ING na resposta. What is your mother father doing now? Vocês viram ver lá na hora o que estavam fazendo e responder com ING. They are watching TV, they are talking, they are eating. Okay? What does your best friend like to do on Sundays? Olha sobre o seu best friend e é uma rotina dele. Todo domingo, o que, que ele gosta de fazer? Ah, he likes to play video games. Ok? Então, também, tudo pessoal, só tendo cuidado de responder com o tempo verbal correto, ok? Se tem um ING, gente, na pergunta, é ele que você tem que usar para responder, tá? Se tem o um verbo normal, sem ING, presente simples, você tem que usar para responder, ok? Dica, inclusive, para a prova. Number 10, write the most appropriate interjection for each image. Que era aqueles, é, vamos dizer assim, barulhos, né? Que a gente faz para indicar alguma coisa. Então, tinha o G... Ouch, hey, yay, huh, yikes, ok? Confiram aí, precisa pausa o vídeo e vamos para a matéria nova. Just wait for my slow computer. Ok. Então, number two, a unit two, né? A gente tá falando... Ele tem uma pergunta bem polêmica aqui pra vocês. Are we what we wear? O que, que é wear? É um verbo exclusivo de clothes, ok? Tem alguns é, cremes que eles também vão usar wear. Pra óculos também eles vão usar esse verbo wear. Mas basicamente é o quê? Vestir, ok? Então, are we what we wear? 
Então, o ele, que, que ele está pe perguntando para vocês? O que a gente veste, o que a gente usa, é o que a gente é? E aí tem algumas questões aqui para vocês pensarem sobre isso. É, ok, então olha só. Do you like choosing clothes to wear? Você gosta de ficar escolhendo, perdendo tempo, escolhendo roupa para sair? Ou de repente para ir para a escola? Para trabalhar? Né? Why? Pensa aí. I like to choose my clothes because I like to dress myself. Okay, I like my clothes, alright? Number two, do you wear the same clothes as your friends? Seus friends têm os mesmos gostos aí para clothes. Okay? How do you feel when you wear your favorite clothes and accessories? Do you feel good? Do you like your clothes or accessories? Or no, I don't care. Why? Because it makes no difference for me. Oh, então, yes, I like because I love my clothes, okay? Do you agree that you are what you wear? Why? Então, você concorda que você é o que você veste? Se sim, é saber por quê. Se não, por que você pensa isso, ok? Alright, nessa picture aqui a gente vê um cara com sunglasses e um pineapple, ok? Provavelmente, será que ele está tentando chamar atenção? Alright. Vamos seguir então, gente. Agora, aqui para essas esses tipos de clothes, né, que a gente está vendo aqui. A gente tem a Olivia, o Jacob, a Chloe, o Thomas, a Emily, William e só. Ok? Então eles estão usando different clothes, né? According to your opinion, describe these people's styles. Qual deles que você chamaria de cute? Qual deles você chamaria de elegant? É, cool. Que cool. Nice. Ok? Informal, como a própria palavra diz. Relaxed. Bem é, confortável, relaxado. E urban. Ok? Que é como a palavra mesmo diz. Urbano. Ok? Bem é, da cidade. Alright? É a sua resposta, você pode anotar o que você acha, é a sua opinião. Para cada um deles, você vai dar uma categoria do style of clothes they are wearing. Ok? É, agora, o number two, ele pede para você discutir com o classmate, que não vai rolar, mas eu quero que você pense aqui comigo, ok? Então, do you consider that the people in the images think a lot about what clothes to wear? Ah, eu acho que I think that The boy thinks a lot about the clothes, but the first girl, she doesn't think a lot about the clothes. She doesn't care, okay? Your opinion. Do you plan what you are going to wear every day, or do you just wear whatever you see in your closet? Ah, não, eu, eu faço um plano, eu fico pensando no que, que eu vou vestir. Então, I plan what I'm going to wear every day. Ou então, não. I wear whatever is in my closet. A primeira coisa que eu vejo no meu armário, eu pego. Ok? Para vestir. Why? Why do you plan? Ou então, why you don't plan your clothes? Ok? I plan my clothes. Because I like to wear nice clothes. Ok? Mas e vocês? Do you care? Number three. What is your first impression of the people in the images? Do you think your impression would change if they have different clothes on? Quando você olha para uma pessoa, qualquer pessoa, ok? Você faz esse julgamento, do you judge the person by the clothes? De acordo com a roupa que essa pessoa está usando, você julga? Essa pessoa aqui, não sei, não, está estranha. Ou então, ah, não, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa boa, né? Ou então ela... Você faz isso, do you judge people by the clothes? Pensa aí, ok? Yes or no? And explain, ok? Pensa aí, se você tivesse uma teacher que fosse dar aula, é, um teacher, por exemplo, fosse dar aula sem camisa. Seria uma coisa comum? Is it good? No. Não é bem que o código manda, né, você vestir. Então, do you judge? Right? Number three. Guess who said that? Write the names of people in activity one, then share your opinion with the classmates. Você tem algumas frases aqui que foram ditas por aquelas pessoas ali em cima das pictures, ok? Vamos escrever o nome delas, o nome delas está aqui, ó, todos eles. 
Você vai olhar para a fotinha deles e você vai colocar quem você acha que falou o quê. Ok? Você precisa dar um pause. É, olha tudo com atenção, pesquisa palavras novas e coloca aí a opinião de vocês, ok? Depois de, de terminar isso, vocês podem dar o play, volta comigo e vamos para o number four, que ele quer que você faça um, é, um comment, né, sobre o estilo dessas pessoas ali em cima. Aqui tem alguns dando a opinião deles, do que, que eles acham que eles são, se eles estão cool, cute, ok? É, se são beautiful clothes ou não. Faça o seu comentário, também é pessoal. E aqui é aquela parte que vocês têm para fazer uma pesquisa, né? De alguma curiosidade que vocês têm. É, qual é o tipo de roupa mais comum que se usa na China? Ou então na Índia, que é bem diferente daqui, né? Como eles se vestem. Então, vocês podem pesquisar e escrever aqui o resultado. Por exemplo, lá em Índia, they don't wear skirts, they don't wear dresses, ok? Então, pesquisa alguma coisa, é uma linha, não tem muito o que escrever, é só uma curiosidade mesmo para vocês preencherem aí, ok? Agora, no Language One, a gente tem mais pessoas aqui, ok? We have a group of people, e aqui another group of people, ok? Look at the images and complete the sentences. Vocês vão completar ali é, o nome das roupas agora, Ok? Então, alguns você já tem, aqui a primeira você já tem de exemplo, né? Mas ele quer saber o que, que cada um tá usando. A Julia, por exemplo, ela tá usando flip-flops aqui. E o que mais? A white, como é o nome disso? Dá um pause no vídeo. Tenta colocar o nome de cada um, de cada peça de roupa. Que aqui embaixo vocês têm a resposta, Ok? Então, vai ficar nessa mesma ordem. A letter A, você vai colocar top, shorts, okay, que é o que a Julia está usando. A letter B, que é o mark. Né? Então, você tem uma t-shirt, socks, sneakers. ok? É porque já tem aqui o shorts né, que ele está usando. Letter C, a Jessica, ela está usando o quê? She is wearing a dress, sandals. Letter D, a Alissa, she's wearing jeans. Essa já tá escrito. Letter E, Daniel is wearing a black okay, cap, a black hoodie. Hoodie é aquele moletom que tem um capuz normalmente, ok? Pants. Letter F, Emma is wearing glasses. Óculos, não de sol, porque se for de sol vai ser sunglasses, tá? Boots, só olhar para o pezinho dela que você já vai saber o que, que são boots. Letter G, é a Sarah, né? She's wearing jeans. As outras coisas já estão escritas. E a letter H, Nicholas is wearing a blue striped shirt, ok? Então, todas essas palavras, gente, que vocês têm aqui, white jacket, striped t-shirt, dark jeans, hoodie, que vocês vão completar, se vocês olharem para a figura, vocês já vão saber o que é. Mas, se mesmo assim não conseguiram entender, procura, pesquisa o significado. Okay? Usa um dicionário e vê o que, que é. Right? Até pesquisar por imagens mesmo, mais imagens, vocês já vão conseguir identificar. Embora essa, essas duas pictures estejam bem explicativas já. Okay? É, procure, não deixa passar nenhuma palavra em branco. Okay? Agora, number two. What are Samuel, Sophia and Lauren wearing essas pessoas das pictures aqui em cima, tá? Essa aqui, ó, Daniel, Lauren, ok? Então procura aí para vocês colocarem aqui as, as respostas, ok? Aqui tem umas answers que são suggestions, ok? Você poderia colocar aqui, Samuel is wearing a dark gray t-shirt, white shorts, gray socks and blue sneakers. Sophia is wearing a dress and flip-flops. Lauren is wearing a black t-shirt. Jeans, black socks and black sneakers. É só uma option, vocês podem acrescentar ou mudar alguma coisa, ok? Number three, what are you wearing right now? Agora, pessoal, olha para tua roupa e fala. O que, que você tá usando? Jeans, flip-flops and a t-shirt. Sempre acrescentar as colors, tá? Então, black t-shirt, a black jeans, 
é, sempre a cor antes do substantivo, adjetivo sempre antes do substantivo, ok? Pessoal, faz, dá um pause para fazer, ok? Que se tiver alguma dúvida, me manda no WhatsApp, que eu posso olhar para vocês. Aqui agora ele quer sinônimos das palavras underline, ok? As que estão sublinhadas, ok? There is an extra word in the box. Então, qual é o sinônimo de casual? Seria a mesma coisa aqui? Informal, né? Qual seria a mesma coisa aqui? Classy. Seria a mesma coisa aqui? Elegant. O que seria a mesma coisa aqui? Um hip style. Vem de que esse hip? De cool. Ok? E por último, um laid back. Um estilo que é laid back. Que é laid back. Uma coisa aqui, relaxed. Ok? É, já essas palavras aqui em cima fica mais fácil de vocês é, perceberem o que é, né? Fica muito parecido com o português. A gente não usou o colorful, ok? Mas colorful significa colorido, right? É, agora, as definições dos tipos de estilo que vocês podem é, definir, né? Então, o nome de um estilo casual, o nome de um estilo é, descolado, ok? Então, a gente tem aqui esses nomes que são bastante usados. O estilo edgy, edgy style, is different and strange in an interesting or attractive way. Então, não é uma coisa ruim, né? É atrativo, é interesting. Vocês vão ligar ele aqui. Preppy, a preppy style. Looking expensive, caro. Classic. And tidy. Tidy é arrumado, ok? Então, preppy, aqui. Stylish. O que é um stylish style? Fashionable, having an impressive style. Então, uma, uma coisa da moda, né? Fashionable. E trendy, influenced by the most recent fashion ideas. Então, o um, que tem mais recente aí de moda. Então, aqui. Ok? Alright. Então, tenta repeat for a feature. Edgy. Preppy. Stylish. Trendy. Ok? Alright. Agora, number six. Choose one of the styles from activity four or five and create a look for it. Then read a description for your classmate to guess the style. Então, você vai criar um look para o estilo que você escolheu. Ah, eu vou escolher aqui o, o Ed, mas não pode falar para o amigo não, tá? Então, você vai escolher o Ed e vai descrever aí as palavras, é o nome das roupas, cor, é, o tipo da roupa que você colocaria numa pessoa que tem o um estilo preppy, ou então Ed, o que você escolher, tá? E aí... Tenta conversar com seu amigo, manda uma foto do seu exercício e vê se ele consegue adivinhar qual é o estilo que você estava imaginando. Ok? Não é pra falar o nome não, deixa ele tentar adivinhar. Alright? Beleza. Agora, gente, aqui na próxima page, vocês têm listening, que eu vou deixar de homework para vocês, tá? Que vocês vão entrar no, no livro online. Dá o play aí no listening e tentar fazer, ok? É, vocês têm aí as opções para responderem qual seria a resposta correta. Tem mais exercícios aqui para baixo que vocês vão fazer escutando o listening e aí tentando fazer, ok? Na próxima aula, não se preocupem que eu vou passar gabarito. Não precisam ficar desesperados durante a semana logo depois de fazer, porque a partir todo o vídeo está passando gabarito para vocês, tá? Eu sempre espero o próximo vídeo, que é no vídeo que eu faço o gabarito das tarefas de vocês, ok? E aí, claro, se ficou alguma dúvida, depois da correção, vem falar comigo, tá bom? Então, tem o exercício number one, number two, para vocês responderem, number three, e number four, number four também pode fazer, para vocês já prestarem atenção na pronúncia, tá? Dessas palavrinhas que estão em bold, ok? Também depende de vocês ouvirem o um listening. E aí ele quer que você pratique sozinho aí, para você mesmo ouvir sua voz. Como é que se fala essas palavras aqui? Tem que ouvir para vocês saberem como é a pronúncia, ok? 
Se vocês fizerem online, com o livro online, vocês podem até gravar a voz de vocês aqui e depois ouvir para ver se está igual o que vocês ouvirem, tá? E number six, uh, quais, eu quero que você pense no português. Quais são as palavras conectadas? Que parece que é uma palavra só que a gente junta a pronúncia, ok? É isso que ele está falando, né? Connected words, que juntam uma pronúncia na, na outra, que a gente chama de linking sound. Principalmente em inglês, a gente está ouvindo, às vezes parece que falou uma palavra, mas falou três, né? Pensa em que momento que isso acontece no português. Pode escrever em português aqui, ok? Porque agora é sobre a nossa língua, alright? E o number seven não precisa fazer, vocês vão parar aqui no number six, ok? No number seven, na próxima aula, a gente faz junto, depois de corrigir isso aqui, ok? Por hoje é só. Hope you're having a great week. See you next class. Thank mm -hmm. you.